sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkrit će vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu selskom turizmu. Resavski kraj je jedan od vodećih turističkih regija, što zbog svoje netaknute i dobro očuvane prirode, velikog broja verskih i kulturno-istorijskih spomenika, kao i tradicionalnog ostoprimstva ovdašnjih meštana. U takvom okruženju, pre osam godina u mestu Lisine, započela je sa radom turističko domaćinstvo Lepo mesto, primjer domaćina povratnika iz inostranstva koji uspešno plove vodama seoskog turizma. Ako dolazite iz pravca Beograda, najkraći put do današnjeg domaćina vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, do isključenja na petlji Svilajnac. Dalje pratite oznake za Svilajnac, Despotovac i Resasku pećinu. Očekuje vas još jedno skretanje u smeru vodopada Veliki Buk i na mestu gde je most preko reke Resave koji odvaja put za vodopad, naići ćete sa desne strane na današnje odredište. Lepo mesto. Razdaljeno od Beograda je 154 km, a naše putovanje je tog dana trajalo nepuna dva sata vožnje. Bonjour, hôte. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Ali da pređemo mi ipak na srpski. Najbolje na srpski, na naš materni jezik. Onda još jednom. Dobar dan, Stojanovići. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas na prelepo mesto Lisine i što ćemo biti gosti domaćinstva sasvim opravdanog naziva Lepo mesto. Zašto bi bili lažno skromni? Ujedno, vi ste prave osobe da nam potvrdite da li je naše selo lepše od Pariza. Šta kažete, jel jeste? Pa jeste. Pa s obzirom da smo se vratili, jeste. Boravak u Francuskoj nije uzrokovo da se zaboravi naša tradicija, pa je tako i dočeku u tom duhu. Da. Tako je. Zato smo spremili pogaču i so. Da se poslužim. Ajde, izvolite. Da se prekrstim kao što je red. Tako je. Uzdravlje. Uzdravlje. I dobro nam došli. Vašu životnu priču je obeležio radni vek proveden u Francuskoj. Zatim odluka od pre osam godina da se vratite u zavičaj i... I ostaje u Srbiji. Ostajemo u Srbiji. Siguran sam u ispravnost takve odluke. A sada predlažem da počnemo priču o ovom dragulju selskog turizma predstavljanjem smeštenih kapaciteta. Da li se slažete? Može. E da, recite mi samo naziv naše emisije, Lepše od Pariza. Kako se kaže na francuskom? Plubok a Paris. Hvala. A lepo mesto? Joli Kwan. Joli Kwan, da. Govori francuskim da te ceo svet ne razume. Izvolite. Hajmo. Hajmo. U 
u lepo mesto je porodica Stojanović ugradila svu ljubav prema Resavskom kraju, sa željom da svi koji ga posete sa sobom ponesu pregrž divnih uspomena i deo čarolije prirode koja je u ovom delu Srbije zaista raskošna. Radovane, odmah da primetim kako ste sjajno uklopili materijale od kojih je izgrađen objekat sa prirodnim okruženjem. Drvo, kamen, je li to bila svesna namera? Da, namerno smo hteli, ovde preovladala drvo, kamen, I to je to, znači, ne može treće da bude. Stiropor, fasade i to, to ne ide. U donjem delu objekta je restoran koji raspolaže sa 80 stolica. Radimo seminare, radimo prezentacije i restoranskog tipa je. A u gornjem delu je smešteni kapacitet. Imamo osam smeštenih jedinica. Smešteni su, imamo trokrevetne, dvokrevetne i četvorokrevetne sobe. Moderni gosti mogu da budu zahtevni. Da li je smeštaj opremljen savremenim sredstima komunikacije? Imamo internet, televizor imamo samo u sali, Wi-Fi. Evo sad ću da vam pokažem porodičnu sobu, roditelji sa decom. Prva soba, krevetna sprat za decu, dečija soba. Druga je za roditelje, francuski ležaj i, naravno, kupatilo. Domaćine prostor je dopadio već na prvi pogled, posebno zbog jarkih toplih boja. Da li je i to bila namera? Pa to je bila namera. Sve naše sobe imaju su u bojama, sve su različite boje. Ovo je crvena, imate pored kesten sobu, limun, naranđastu, zelenu, plavu, sve je u bojama. Kupatilo je moderno, odlična je opremljenost sobe raznim potrebštinama koje gosti ne moraju nositi sa sobom, pogotovo tokom dužeg boravka. Odlično je što ste mislili i na to. Hvala vam. Znači svako kupatilo ima šampone, peškire, sapune, čaše. Naravno, pokušavamo da opremimo sve što treba za goste. Da pogledamo sobe koje su u drugom bloku. Da, evo sad ću da vam pokažem dvokrevetne sobe. Za bračne parove, naravno, koje su isto oprenjene sa kupatilom. Imamo peškire, sve što treba, fingere, sve što je neophodno za ličnu higijenu, naravno. U svakoj sobi imamo i ove fotografije koje možda vam dočaraju ovaj naš kraj. Recimo vodopad Prskalo, vodopad Veliki Buk, Plajna Beljanica itd. Radovane, visok kvalitet i komfort smešta je sigurno da nije bez uticaja vašeg iskustva tokom života u Francuskoj. Da li je to bilo planirano? Logično da se desi. Pa jeste, ja išao sam svuda i upijao sam. I tako sam ostvario to ovaj lepo mesto, eto. Ovaj kvalitet ne bi trebalo da odvrati potencijalne goste što se tiče cena, jer su one krajnje razumne za domaću potrošačku moć. Da čujemo, koje aranžmane nudite i koje su cene? Cene su vrlo pristopržene. Znači, prenoćište sa doručkom je 1900 dinara, polupansion je 2490, pumpansion 2990. Za ovaj kvalitet sasvim prihvatljivo. Mnogo prihvatljivo. Recite nam još, da li ste mislili na najmlađe goste? Pa imamo popuste za malu decu, znači, oni su gratis do sedam godina. Onda imamo, što je veća grupa, Sve je jeftinije, naravno. Uvek damo neki poklon. Divno je što ste mislili na decu. Za njih ovde postoji i prateća oprema. Imamo igračke, imamo ljuljaške dole, imamo... I krevetac za bebu. Soba za bebu, krevet sa krevecem, sve što je neophodno. Kad je u pitanju marketing, gde se sve oglašavate? Gde vas potencijalni gosti mogu naći? Pa znači imamo booking, da kažem vaše YouTube, Imamo na Google, Facebook i to je to. Zaboravili ste da imate i sajt. A da, imamo sajt Lepo mesto. Šta vam prethodno iskustvo govori? Za koji tip turista je Lepo mesto najpogodnije za boravak? Pa ovo je najbolje za porodice. Porodice sa decom. Znači imaju sve ovde. I šetnje, i džip ture, biciklističke ture. Ima šta da vide, istorijska mesta, manastiri, prašume, planine, šta hoće. 
Ujedno, ovde je jedan neprocenjiv mir. Da, mir čiji svazu netaknuta priroda. Dink, vi vodite glavnu reč za ugostiteljski deo. Pa ja sam zadužena za kuhinju i ostala pomoć kad treba mužu ili kuvaricama, ja sam tu da im pripomogne. Čini mi se da vaš restoran uzima bitan udo u ukupnoj turističkoj ponudi domaćinstva Lepo mesto. Pa nam recite kakav je karakter menija. Pa mi uglavnom idemo na neku varijantu domaćih proizvoda i to sve... Vidjet ćete mući da vas odvede na ranču gde gajimo životinje, imamo koke, imamo naše guske, patke, tako da koristimo i to meso od njih. Onda jaja sva, evo spremili smo pite sa sirom, pita sa spanaćem, to su isto korišćena jaja sa naše farme. Jagniće isto imamo, tako da spremamo jagnjiće pod sač. Onda odoh ja do farme da proverim kakvi su jagnjići. Radovane, na vašem ranču čeka nas novi domaćin. Primeran situaciji. Da, ovo je Žorž, dobro nam došli na ranču i prijatno vam bilo ovde kod nas. A Žorž je pravi primjerak čurana. Žorž je naš ponos i pravi domaćin. I on ovde komanduje ostalom živinom. Da, on ovde kreće se po ceo dan je slobodan i ovaj... Kontroliše situaciju. Znači, ona čuvena Balaševićeva, imao sam strašnog petla, ovde se peva, imao sam strašnog... Strašnog čurana, baš tako. Da pogledamo šta imate na farmi. Ajde, izvolite. Dobrodošli. Dinka, recite nam... Da li i pored sobstvene proizvodnje sarađujete sa komšijama oko nabavke drugih namirnica? Da, da, obavezno. Ako nešto nemamo u našoj proizvodnji, ako mi ne možemo da proizvodimo, onda uglavnom idemo, recimo, kao ovaj gulaš, sada spremamo, to ne, junetinu mi nemamo, ali zato imamo mesare koje su tu u okruženju i koje imamo poverenje i znamo da je sve sveže i da je proizvedeno u našoj okolini. Otkrijte nam šta sad spremate. Sada spremam trenutno, to je gulaš, to je u stvari junetina. Spremit ćemo, ostavit ćemo dosta luka, šargarepe i to. I onda će na kraju taj gulaš da zapečemo sa lisnatim testom. Nisam do sada vidio tu kombinaciju. Da, da, to posle, vi pokazat ću vam kako to sve ide. Recite mi, pošto ste dugo živeli u Francuskoj, da li ste u vašu ugostiteljsku ponudu uneli nešto iz jedne od najznačajnijih kuhinja sveta? Pa znate kako, idemo uglavnom domaće proizvode, domaću hranu, mada ima neke sitnice koje ja nekad volim da ubacim u kuhinji. Kako to prihvataju domaći gosti? Pa uglavnom dobro. Koliko sam ja u toku, uglavnom dobro, uglavnom su zadovoljni, dobro. Svako ima svoj ukus, nekada možda ljudi nisu zadovoljni, ali mi pokušavamo da ispravimo to i da bude to po želji svih gostiju. Da li gosti u lepom mestu imaju mogućnost izbora šta će obedovati? Imaju, imaju. Do duše nekada ima neka jela koja spremamo, koja su obavezna, međutim ako ljudi žele druge stvari, ima roštilj, ima jagnjetina iz pocača, ima teletina, ima roštilj i to. Ne, ne, po naročini može, da. Siguran sam da ste imali gosti iz jednostranstva, posebno iz Francuske. Koliko su zadovoljni sa vašom ugostiteljskom ponudom? Pa, uglavnom su ljudi zadovoljni zato što ovde ipak imamo neke stvari koje oni tamo nemaju i uglavnom im prijaju. Prvo to kao hrana, drugo prija im recimo ova priroda, jer svako ko dođe kao i mi što smo bili tamo i Posle onoliki gužvi i onako haosa u Francuskoj i Pariz, kad dođu ljudi ovde, uglavnom budu zadovoljni. Radovane, šta sve držite na farmi? Znači imamo kokoške, patke, guske, misirke. Naravno, i naš Žorž je ovde pored nas stalno. Koristimo ta jaja domaće kokoške u lepom mestu. 
domaći proizvodi i eto, to je to. A pored živine su... Imamo jagance, da, naše ovce domaće koje koristimo isto za jagnjetivni spucač. I da konsultujemo ono najvažnije. Vi kontrolišete način na koji gajite. Da, da, sve ja to kontrolišem sa mojom suprugom. A kod Dinke u kuhinji radi se punom parom. Da, gulaš je spreman. Gulaš, da, ali ne i finalni specialitet. Da, sada ću da spremimo testo, da prekrijemo ovo i onda ide u rejerni samo da se zapeču. Testo sami pravite? Da, da, da. Kako pravite testo? Pa testo to je od brašna, ulja, kao i svo testo koje spremamo za pogače i to. Praktično, gulaš ne služite sa hlebom ili nekim drugim prilozima koji idu uobičajno, nego sa listnatim testom. Koliko se još sa testom sad peče? Pa to negde 20 minuta u rerni. Samo da se zapeče? Da, da se zapeče i to je to. I naravno koriste se zemljane posude. A da, da jer... Poseban ukus. O, da, dobije poseban ukus. A malo glazure? Da, malo premazat ćemo sa jajetom da dobije lepšu boju. Je li od morke, čureće ili... Ovo je od guske. Od guske? Da. Obožavam guske. Posebno maleske kad su. Videli smo ih, nisu toliko druželjubive kao čuran. Ali Čuron Žož vam je pobedio. Pravi domaćin rač. Da, jeste. Prati nas u stopu. E, boga mi, tako je bilo. E, to je taj gulaš. To je, u stvari, za svaku osobu pojedno. Nemoj da mislite da za nas Petro... Sad ću da stavim u rernu. Tako. Domaćine Radovane ovde na ranču je, što se kaže, jedan intiman, veoma omiljen kutak. Tako je. Šta sve gosti ovde mogu da vidi? Ovde imamo stvari od starine, znači počeo od razvoja, od lopara, od starih gramofona, ploča, starih satova, lopate, od koje sam ja napravio luster, fenjera starih, mnogo starih stvari. Znači, dalje idemo starih fotografija, onda... Šta ja znam, obramica, stupe, svašta po nešto. I ove drvene lopatice za brašno, recimo, ajte. Vi ste se pre skoro deciniju vratili iz Francuske u Srbiju i da li je bilo prirodno da krenete da sakupljate ove stare predmete? Pa jeste, jeste. Kad sam se vratio, prvo sam počeo da pravim te raki i da sakupljam ove stvari. Stare stvari, ja sam to prerađivao, konzervisao i to mi je... Pasion su, znači pasioniran sam tim i to radimo u slobodnom vremenu, u zimi, kad ne radimo u lepo mesto, radimo ovde. Jeste li nekada razmišljali o razlozima zašto to radite? Šta čuvate time? Našu tradiciju i nostalgija neka me mučila, stavno dok sam bio u inostranstvu. I sve to obnavljam i ja nadam se da će i moji to da nastave ove, da sačuvaju ove stvari koje su, koje sam ja sačuvao. Pored je jedna stara fotografija na kojoj je vaš otac. On vas nosi na krkače pred polazak u vojsku. Da, ranije su se pravili ispraće i ovde kod nas. Imali smo gosti, po 150 gostiju. Tada sam imao 19 godina kad sam pošao u vojsku. I to je to, moj otac me nosi. Domaćine, evo nas pored Resave. Sa ovom mapom delo je kao da pravimo neki ratni plan. Na redu su sadržaj okruženja i imamo na raspolaganju ozbiljnu mapu i ozbiljnog vodiča. Tako je. Za početak predstavite nam vašeg saradnika sa kojim ćemo se danas družiti. Da, ovo je moj saradnik Igor Ristić koji ide sa mnom, radi džip ture i vrlo mnogo ga interesuju ovaj kraj, mnogo ga interesuju te avanture. 
Između ostalog, eto, i sa Radonom sarađujem već duže vreme što se tiče tih džip tura koje on ima u svojoj ponudi i naravno uz sve ostalo što nudi turistima koji dolaze ovde. I to za sad super funkcioniše, ljudi su zadovoljni, pokazujemo lepote naše kraja i svima je lepo godine. Inače se nalazimo na kapi jednog ogromnog prostora koji je najmanje naseljena površina u celoj Evropi. Upravo, da. Šta je razlog tome? Pa prosto divljina. Ja mislim da je to u suštini. Neki klimatski uslovi koji nisu baš... Pa nisu baš prikladni za život, ali bilo je dosta ljudi koji su živjeli gore. Međutim, vremenom, naravno, to se iseljavali su se i tako dalje zbog svega i svačega, ali u suštini, eto, jedan taj naš prijatelj tamo još uvek je možda i poslednji koji, da kažem, živi tamo i tako dalje. Ali odavde, od Lisina gde sad mi nalazimo, pa ovim kanjonom, ide se do Bora i to je taj deo koji je najnenaseljeniji deo Srbije. Za sve nas to je mogućnost dodira sa apsolutno nepatvorenom prirodom. Baš tako. Još uvijek. Hajmo onda u Vinatovačku prašumu. Hajmo. Hajmo. Za to je potreban pogod na sva četiri točka. Prolazimo kroz Resavsku klisuru, predao izuzetnih prirodnih karakteristika. Igore, da te zamolim da ga malo opišeš. Prolazimo kroz kanjon Resave i zove se Sklopovi. Baš ovaj deo koji sad prolazimo, znači sad ulazimo u Sklopove. I tu su vam u suštini litice najviše. Najlepši deo što se tiče kanjonskog dela Resave je baš ovaj. I taj put u suštini vodi i do Vinatovače i dalje put koji vodi ka Boru. Priroda je izuzetna, kao što i kamere mogu da zabelaže ovde. Malo je loši put, ali to je tako jednostavno prosto i treba da bude tako jer smo usred prirode i divljine. Sam teren, sama Beljanica ima nekih 200 registrovnih pećina, što je izuzetno veliki broj na jednom prostoru kao što je ovaj. Najpoznatija naravno je Resavska pećina. Međutim, ima dosta i onih nepoznatih pećina koje su i neistražene mnoge, a mnoge su i istražene nekim delom, ali neotvorene i neuređene za posetioci. Koliko jedan ovakav obilazak traje? Ova vožnja, ova džip tura traje od 3 do 4 sata u zavisnosti šta gosti vole da vide. Da li ceo program ili pola, da li hoće da vide i vodopade, i kanjon, i prašumu. Opšti rezervat prirode prve kategorije, vinatovača. Da, mi se nalazimo u prašumi vinatovači, površine 37 hektara. Oko 300 godina ova bukova šuma nije sečena. Ništa se ne dira iz nje, znači ni drvo, ni kamen, ništa ne treba da se iznosi normalno. Bukve su visoke po 30-40 metra, možete da vidite, levo i desno. Prečnika 60-70 cm i do metara idu visine. Igore, reci nam da li je sugestivan osjećaj zbog činjenice što smo u prašumi ili se ovde zaista osjeća neka posebna energija, mir, onaj koji nama koji živimo u gradovima posebno nedostaje? A što tiče tih posetica koji dođu, svi ostanu bez daha i bez reči od te lepote koje je ovde i koje svakako i sad možemo vidimo, ali možda je čak i to lepše sve više u proleće, pa i u jesen recimo kad su one boje i tako dalje. Ima posebnu energiju, sama šuma, Bukova šuma, stara i samim tim i doprinosi tom utisku da je to sve nekako mističnije i tako dalje. Rekli ste da se ovde mogu sresti i carevi divljeg životinskog sveta Evrope ili bar njihovi tragovi. Ima medveda, u poslednje vreme su se pojavili, kako nama naši prijatelji šumari kažu i kako su ih vidjeli, pre svega tragove i tako dalje. Naravno, Jeleni, srndaći, divlje svinje, vukova ima, dakle svega što tiče životinjskog sveta. Tokom dužeg boravka ne propustite da obiđete Resavsku pećinu, izvor Veliko Vrelo i vodopad Veliki Buk, veličanstvene spomenike prirode koji se nalaze u neposrednom okruženju domaćinstva Lepo mesto.
Kako kaže ona pesma, resavo, vodo ladna. Jeste ladna. Rekao bi da je ovde i u sred leta prijetno od ove vode. Jeste. Posle pozitivnog šoka koji smo doživjeli kroz susred sa prirodnim lepotom ovog kraja, nastavili smo druženje sa domaćinima razgovorom o poslovanju u ruralnom turizmu. Po povratku iz inostranstva napravili ste ovaj turistički objekat Lepo mesto. Kako je došlo do te odluke? Pa, došlo je sasvim spontano. Znači, nismo mi to imali u planu. Nisam ja, nisam ni ja, ni supruga čak nismo imali u planu. Samo sam htio da se vratim, da budem u svojoj domovini. I imao sam neki plac ovde. I htio sam da pravim vikinicu. Kad sam ja vidio koliko ima tu potencijala, ja sam počeo sa tim turizmom. Znači, i to je to. Kad sam vidio koliko ima netaknute prirode, koliko ima tih lepih stvari ovde da se vide, Ja sam nastavio. Znači, nije bila ona priča. Počeo sam da pečem rakiju, pa sam počeo da je pijem, pa sam onda našao društvo iz grada da pijemo zajedno i tako krenuo da se bavim seoskim turizmom. Šalim se malo. U stvari, prvo sam počeo sa rakijom, ali tu nisam imao mnogo, nije mi trebalo mnogo vremena preko godine da bi ja tu ispunio sebe. Da budem okupiran. Da budem okupiran za to. I onda krenem sa ovim. Što me potpuno ispunjava, Radim ono cool, opušteno, od srca. Kad pomenu smo rakiju, na trenutak da se vratimo u etno kuta kranča, koji služi i kao degustacijona sala. Može, izvolite, moje domaće rakije. Sad ću da probam od dunju, koju sam ja pravio. Od dunja, od mojih dunja. Znači imam 400 stabala dunje i pravim pravu dunjevaču. To niste slučajno napomenuli, pošto se prava dunjevača ne pravi baš lako. Mnogo je teško da se dunjevača napravi, mnogo malo izlazi iz jednog kazana. Nema ekstrata, nema šećera i prava je original. Prirodna? Prirodna 100%, izvolite. Evo, i da kamera zabeleži krupno. Evo, rekija malo da dodam za mene. Radovan. Živeli. Živeli. Da probamo kakva je. Dinka, recite nam koliko žene mogu da se ostvare u seoskim turističkim domaćinstvima i ispolje svoju kreativnost. Da li vam sve ovo prija? Pa ja mislim da u svakom slučaju može. Bilo koji posao da radite, ako volite, ako imate neko zadovoljstvo, da ste ispunjeni. Ja sam ispunjena u svakom slučaju kad radimo nešto i kad vidim da je to dobro. Neispunjena sam, recimo, ako radimo nešto pa onda to nije dobro, I onda svaki komentar loš gledam da popravim i da to bude nešto bolje. Siguran sam da vaši zadovoljni gosti čine da i vi budete svesni. Normalno, to upravo ću i da kažem. Znači, ispunjena sam kad uradimo nešto što vredi, što ljudi cene i što je lepo. Da vas sad zamolim za komentar koji u neku ruku može biti i savjetodavan na temu. Da li sve ovo ima smisla i da li je bilo sumnji raznih iskušenja da od svega ovog odustanete? To sve u početku nije lako. Znači, kao ni jedan posao što nije lako u početku da se radi. Samo treba da budemo uporni i uporni i ništa drugo. I uspevamo. Sto posto uspevamo. Bilo gde da se nađemo, uspećemo. Ali mora da budemo uporni. Radovane, da najavimo i jednu ekskluzivu. Uskoro pod dne obeljanice... Da, ovde pravimo spa centar, bazen, saunu, amam, tursko kupatilo i slana soba. Kada se očekuje da krene se radom? Pa nadamo se za godinu dana otprilike. Onda se vidimo naredne godine. Samo da ne zaboravimo kupać. Važi, vidimo se. Radovane, što bi rekli francuzi, bon appetit. Je vous en prie. Izvolite. E, ovako izgleda trpeza srpskog domaćina. Ujedno, ovo je posluženje kako gosti mogu da očekuju kad dođu kod vas. Tako je. Pokušavamo, trudimo se da iznesemo sve domaću hranu, da bude što ukusnije može. I to je to. Evo stiže i Dinka, sa jelima koje smo danas spremali. Da, evo stiže pita sa spanaćem, koja je gotova. I koji možete probati sa jogurte. Uf, a zamjeri sa još je Da, da. I gulaš sa lisnatim testom. E. Kako je zanimljivo ispao gulaš. Izvolite, prijatelj. 
Dinka, da vas zamolim da predstavite šta je sve izneto na sto. Baš, ovde imamo pitu sa spanaćem, spanać isto ubrali smo naš, pored našeg ranča, pita sa sirom, isto sir je iz ovog kraja, tu je u stvari od naših komšija u Strmostenu. Onda srembuš, u stvari, u našem kraju se kažemo srembuš, a u stvari u suštini je sremuš, je li tako? Da, da. Kupus koji smo mi kiseli u našem podrumu, pogača normalno domaće kao i uvek. Pa strmka koju gajemo ovde u blizini, sveža, znači uzmemo od komšija, odmah smo ispekli. Ovde imamo kačamak isto koje, i to je neka vrsta domaće, pošto brašno je rađeno na vodenici, sa rebrima. Neki kažu sa potočare. Sa potočare, je baš tako. Onda slanica koju smo mi malo osušili, sir isto. Imamo projice i to uglavnom. Našim gostima serviramo za doručak, za ručak i to. I to je uglavnom to. Za danas. Inače, sljedeći put kad budete došli, možete da naručite šta vi želite. Pobogu, Dinka, šta više od ovog? Jedino što nije vaše je rakija. Nju pravi radovar. A, izvinite. Da, tačno je rakija, to se moj suprug okupira. Imamo lozu, ima šnjiva i njegovo omiljena rakija od dunja. Ja ću prvo da uzmem ovu pitu sa spadaćem. Pominjeli ste je danas. Samo izvoli. Baš deluje. Volite, prijatno. Mmm, baš je ukusna. Dinka, svi komplimenti za pitu. A kažete mi kako da se poslužimo sa gulašom, kašikom? Da, to se servira, uzmete slobodno sa ovim činijom. Iz grančarije, znaš. Zemljanom i direktno se tako posećete lepo i onda će da dođete do mesa i gulaša. Pa da probamo kakav je ovaj gulaš sa lisnatim testom. Gulaš se obično služi drugačije. Mislite kao ovaj ovaj? E, baš taj. Da ja probam ovaj. Aha, opa, ovo ko da otvoram neki trezor sa zlatnim polugama. I sad se štrpne malo testa, malo junetine, malo safta. Da, 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 da. Meso je mekano. A jaja guščija. Ovako spremljen gulaš nisam sre u Srbiji do sada. Mmm, prste da poližeš. Uspe, ovo je znači. Znači, ovaj ukus, lisno do testo mu da tako dobar fazon u smislu... spoja sa klasičnim ukusom gulaša koji je sam po sebi izvrstan. Sve preporuke našim gledocima. Drago mi je što vam se sviđa. Mislim da gosti u francuskom ruralnom turizmu teško mogu da dobiju ovako kvalitetnu i delikatesnu gostiteljsku ponudu. Dragi gledoci, da biste osetili ukus gastronomske esencije istočne Srbije, morate doći ovde i biti gosti domaćinstva Lepo mesto. Tako je. Lepo mesto, Dinka, Radovane, Domaćini Stojanovići, kraj je dana i trenutak rastanka i želim da vam kažem da ću današnji boravak i druženje sa vama dugo pamtiti, pre svega zbog nepatvorenog gostoprinstva u kome učestvujete sa puno ljubavi, kao i nesakidašnje visoko kvaliteta svih ponuđenih sadržaja. Svim našim gledalcima bih rado preporučio da budu vaši gosti, a vama da nađete dovoljno energije da nastavite na ovom nivou. Hvala vam. Proporučite našim gostima, našim zemljacima, našim zemljacima u inostranstvu za lepo mesto. Hvala vam najlepše i dobro nam došli. Nadamo se što skorijem susretu. Paži, vidimo se. Veliki pozdrav. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.